Saludos corillos y bienvenidos a este podcast número 5 con el mismo servidor, Iván, y mi esposa, Hola. Astrid. Eh, vamos a retomar donde nos quedamos en los temas en el, en el podcast número 4. Eh, pues nos envolvimos hablando y se hizo bien largo, así que lo cortamos. Quedamos con dos eh, temas que no discutimos, que es, o tres temas, Army Wife, eh, los rangos y la temporada de voleibol Puerto Rico que ya comenzó, <coughs> específicamente las Pinking, uh -huh. porque ambos somos de Corozal. Así que vamos a empezar por... ¿Cuál tú quieres empezar? Te voy a dar a ti. Cualquiera. La libertad. Vamos, vámonos, vámonos, vamos, vamos a atacarlo, vamos a atacarlo rápido. Vamos por las Army Wife. ¿Qué son las Army Wife? O las Army Wives. Ajá. Plural. Por si acaso. <risa> son las esposa, esposas militares. Ajá. O sea que... O vamos a generalizar como que los dependientes de... No, pero estás diciendo en el... Sí, en el porque hay, dice wife. hay, hay... Está bien, yo puse wife, pero hay esposo también. Hay army husbands. Sí. Ok. Pero no, no se ve igual. Yo uh -huh. no veo foros, grupos en Facebook, Bueno, etcétera. sí, la comunidad de mujeres, esposas militares, es mucho uh -huh. más grande que la de los hombres. Y, y se han... Pero no solamente eso, que se han ganado ese... No es un apodo, es una realidad, son esposas militares, pero se han ganado como ese meme. Sí, es que es, es han cogido con ese Army Wife, cogerlo como que eso es también un... Como que es algo de orgullo. Ajá. Y sí, pero no es para que literalmente lo ponen en la biografía de, de los Instagram. <risa> ¡Qué mucho cho no. a alguien. <risa> eh, y le, como que le dan promo a eso. Sí. Este... Realmente el concepto que a mí no me gusta de Army Wife es que, por ejemplo, uno llega nuevo a una base militar o a un lugar como nosotros aquí en Corea del Sur y rápido vienen estas personas especiales <risa> y, y te dicen, y para conocerse, por ejemplo, desde mi lado de conocer boricua o personas latinas, hispanohablantes. Pues, hola, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Sí, voy a estar por dos años. Son conversaciones que, que van a pasar obligado. ¿Y cuánto tú llevas aquí? Ay, pues yo llevo un año, bla, bla, bla. Y entonces viene la pregunta. Pero entonces clave. viene la pregunta. Que no me molesta responder. ¿Cuál es el rango de tu esposo? ¿Qué carajo les importa saber qué rango yo soy? Como, como si tú llegaras a una compañía. Porque... Al final del día, ser militar es un trabajo común y corriente. No común y corriente, pero un trabajo como cualquiera de los otros. Claro. Pues tiene unas cosas diferentes. Estamos defendiendo a la nación y la realidad y por eso estamos aquí. Y yo me siento súper orgulloso de eso y de ser lo que soy hoy día y de trabajar lo que trabajo hoy día. Dicho eso, para que no me ataquen por si acaso y no quiero perder mi trabajo. <risa> Dicho eso, este, pues ajá, es un orgullo que sí, pero como si tú llegas al otro lado, nuevo, por ejemplo, a, qué sé yo, a, a McDonald's, vamos a decir McDonald's. Ya, no, puta de McDonald's, qué rico, un grasosa. Llegar a McDonald's y, da, ah, mi marido trabaja en McDonald's, mira también. ¿Y, ¿Y qué? ¿Es cajero y, o gerente? Él o... es gerente o él es como que qué plaza <risa> tiene, qué puesto, o qué sé yo, otra empresa. No quiero decir ni nombres porque hoy decimos algo malo y me demandan, pero otra empresa cualquiera y... Y está bufiado, yo creo, no bufiado, pero está como que en qué departamento trabaja o qué la hace. Pero, ¿qué puesto es él? ¿Él es jefe? O, ¿Me entiendes? Entonces aquí, pues, eso de rango Es como, como que, ay, si no es gerente, yo no me junto con, con los de la caja entiendo, a ese problema. nivel. O sea, ellas cambian totalmente lo, lo que tenían de que podían ser amigas o no. Si tu esposo es un rango bajito o un rango alto, pues ahí ellos determinan si, si van a ser amigos tuyos o no. Y o... Hay, de, hay de todo, ¿sabes? No es como que si yo soy alto, pues me busco con alto. Es, es como que es fuego cruzado. Hay personas que son rango bajito uh -huh. y les interesa pasarse con gente de rangos altos porque eventualmente pueden coger palas, favores, uh -huh. o qué sé yo, que pues no se debería. Pero es como que conoces a alguien, vamos a hacerlo así, es un contacto y así es como le llaman, los POCs, los point of contact como que, ah, búscate un POC cuando tú llegas a una unidad nueva, pues tú conoces a esa gente y guardas los emails y los números y cuando necesites algo, pues tú llamas a esa gente so, ellos quieren hacer POCs y pues obviamente le conviene que tenga un rango mayor porque tiene más autoridad, tiene más beneficios tiene, pueden eh, tomar decisiones y tiene más experiencia te pueden ayudar a mover de base, trabajo, etcétera 
hay gente que si son rango bajito, quieren pasarse con gente de rango bajito porque que dicen o porque creen, y a veces pasa, que los de rango alto son huele bicho. O son ese, ¿entiendes? Son... No, eh, por, lo, son por ejemplo, mierda. de mi lado, me molesta mucho que la esposa se tome el rango del esposo. Que a mí, mira, este mundo del army realmente a mí no me gusta. Pero anyway, estoy aquí por A mí Iván. sí, a mí no me voten, a mí sí. Okay, estoy dicho aquí eso. por Iván, por el amor. Ok, pues no me gusta el que la esposa se toma el rango. Y por ejemplo, una esposa se lo de, vive, se lo vive. De, de un, por decir un rango así, un coronel. Mi esposo es coronel, o sea, por cualquier cosa se afectan. Y de hueso, porque, un rango sí, por cualquier cosa se afectan. Y quieren utilizar el poder que tiene el esposo para joder o como que... Hacerte sentir menos. Hacerte sentir menos. Intimidar. O intimidarte. Amenazar. Exacto, exactamente, pues eso. Querer hacer sentir menos a esa persona y es como que no te metas conmigo porque yo te aplasto, porque somos tal rango. Y eso a mí me sabe tanto a... Porque, ajá, o sea, ¿cuál es? Mira, el rango es en el trabajo, para empezar, de ello. Y es una manera de organizar todo, ¿verdad? Todo el trabajo y delegar y a ti te toca esto, a ti te toca otro. ¿Qué me importa a mí fuera del ámbito laboral de ellos? ¿Qué me importa a mí eso? Porque tú no vas al shopping y tú dices, ay, este, yo soy tal, me tienes que dar tal descuento o a él se lo tienes que cobrar más barato porque es un rango bajito. Y como que eso es más que allá. O sea, ¿por qué traerlo a, a la, al mundo cuando uno socializa con la gente? Pues pasa. Y hay, hay, hay cositas que la línea es bien fina. Por ejemplo, legalmente se supone que... Ahora, ahora yo voy a sonar como un huele bicho. Pero esto es... Voy a hablar legalmente. Que yo no me pase... O sea, que yo no, porque le, lo, que, lo que le llaman fraternización. Incluso hasta con gente de tu mismo rango, pero con tu mismo rango es diferente porque normalmente pues trabajan, son el mismo rango. Pero que yo no me pase con gente de rango menor o de rango mayor porque la, la regla es no te pases con gente de rango menor. So, los, que están, los que son mayores a mí, yo soy rango menor, ellos so no se pueden pasar conmigo. Pero entonces yo me, no me puedo pasar con gente ni de rango menor ni de rango mayor. Y eso cuenta en horas no laborables. O sea, eso es 24-7, porque yo soy Pero un es soldado 24-7. Ahí se contradicen, porque si es así, porque en las actividades que hacen en la base, ah, no vamos a todos compartir como una comunidad, como una familia, ah, pero entonces esta, esa regla te la pasas por donde... Porque están invitando a todos. Sí, pero que, a, por eso a mí no me gusta el Army, porque quieren es literalmente es... manejar todo. tu vida en todo, te quieren traquear en todo, las vacaciones tú tienes repito, que decir... conmigo eso está bien ok, sigue, sigue. <ríe> en las vacaciones tú tienes que decir exactamente dónde tú vas a estar, hasta hoteles y todo para ellos traquearte y es como que en vez de traquear a ti, no, pues caigo yo también en la redada y pues porque y igualmente, acuérdate que ahora voy a sonar más huevillo todavía pero, no yo, pero el soldado es pieza clave para el ejército y para la nación y tiene información uh -huh. valiosa, uh -huh. muchas veces clasificada, ¿verdad? Uh -huh. Que no quiero entrar en esos temas. Esa, sí, que también esa es otra. Pues si, te, si a ti te atrapan, uh -huh. por ejemplo, el enemigo, pues te va a sacar información que va a afectar a, a mi patrón, en este caso al army, porque tú la conoces, porque tú eres mi esposa, ¿me entiendes? Uh -huh. O no necesariamente la conoces, pero ellos piensan que sí. So, por eso es que se encargan de no solamente conocer mi vida, pero la de independiente. Y tú eres mi dependiente. Uh -huh. O sea, no, no lo dije así, lo digo, así como se llama los dependents. Sí, tú, sí, ahora mismo, sí, tú estás sí, en mi orden. Eso, odio y... eso, ya, no lo tengo. Tú eres mi nada. army wife. No, tienes que tú te consideras nada. una army wife. Tú eres una army wife. Yo o sea, soy, literalmente. Yo soy la esposa de Iván. ¿Y qué significa? ¿Y qué significa? No, no me gusta, no me gusta. Okay. Odio ese término. Pues, pues, ajá, volviendo a la army wife, pues no, no, no. la, la, la bolichet. Huele bichería, es seria a veces. Yo solo entiendo una cosa. Hay veces que dicen los rangos, este, no importan. Pero en algunas cosas, pues sí. Porque de acuerdo al rango, también la educación. Eso qué? en algunos casos. Porque tú ves, 
la educación... El rango, el de, rango lleva experiencia. Exacto, lleva experiencia, lleva En el estudio. caso de, de oficiales lleva estudios Ajá. obligatorios, pero igual hay enlistados que tienen sus uh -huh. estudios que simplemente quieren ser enlistados. Uh -huh. Eh, porque hay muchas denominaciones, están los guardias de, de, de garantía, que son, ya se escucha tan raro en español, los warrant officers, este, y demás y demás. Y cada rango, entre estudios y experiencia, lleva tiempo. So, uh -huh. Es imposible, que, por ejemplo, que tú seas, ya dijimos que coronel es un rango alto, que tú seas coronel si tú empezaste hoy. Uh -huh. so, ya tú sabes de antemano que alguien que es coronel sí. se ha jodido en el camino con ciertas uh -huh. cosas. Y eso, eso le da su, su orgullo y su seriedad y su profesionalismo y que tú sabes que oh, está el coronel fulano. Pero de bolevichería es fuerte a veces. Y no, pero no, no estoy hablando ahora de los coroneles y eso, pero eso es otro tema aparte. Army wife. Vamos a suponer que yo soy coronel. Y pues yo tengo, porque es la realidad, yo ten, bueno, tendría, esto es hipotético, yo no soy coronel, yo tendría un poder diferente a alguien que no es coronel. Uh -huh. Porque... Tengo más mandatos, soy comandante, tengo esta experiencia, conozco más gente, tengo una carrera ya formada de tantos años, lo que sea, 20 más o menos. Eh, ¿Cómo te explico? Tú, siendo mi esposa, que no, que no eres la coronel, que no trabajas, pero sabes que yo tengo todo eso, pues a veces eso es como, es como si se te, se, se te treparan esos humos. Entonces tú lo, no solamente se te trepan internamente, tú lo expones público como si nada, como nos pasó cuando fuimos a comer. Nosotros fuimos a comer, esto es una historia real. Fuimos a comer sí. una vez con unos compañeros amigos míos, uh -huh. mismos rangos, uh -huh. y éramos tres parejas y una muchacha sola. Uh -huh. Todos los mismos rangos, nos graduamos juntos, de la escuela de, de, de nosotros y qué sé yo, carajo. Y fuimos a comer aquí. Estamos los cuatro en Corea en la misma base. Trabajamos en lo mismo, todos, uh -huh. pero en diferentes unidades, en diferentes sitios, como diferentes compañías, por decirlo así. Eh, vamos a comer y nos estábamos dando un soyu, que es la bebida nacional de aquí, pero no estábamos ni borrachos, ni cercas, ni picados, nada. Simplemente pedimos un soyu, y yo uh -huh. creo que fue lo único que nos dimos, y pedimos comida. Uh -huh. Y nada, tuvimos como 45 minutos entre lo que llegamos, hablamos, miramos el menú, llegó la comida y comimos, más o menos una hora. Y ya para irnos, ya no, nos traen la cuenta y eso, y nosotros nos quedamos como hablando, porque realmente después de ahí, pues íbamos para ir como para un festival que había bajito, pero no teníamos las expectativas muy altas, o realmente después de comer, como que nos íbamos a ir. Y fue lo que pasó, bajamos 5 minutos. No era como se... un festival, era como un mercadito que iba a haber ese fin de semana. Y nada, ellos estaban teniendo una conversación bastante buena, hablando normal. Y de repente están estas dos señoras que se sientan detrás de nosotros y pegaron a hacer gestos bien raros, pegaron a poner cara, hasta que pegaron este a decir como que bajen la voz o diciendo, ¿cómo es que ellas decían? Como... Que, eh, estaban es que, hablando en inglés. Es que, es que era sarcasmo todo, sí. pero en resumidas cuentas, nosotros estamos. Es, esta es la mesa de ellos, esta es la pared, so, hasta ahí llega el restaurante y en la primera mesa están ellas. Son, eran tres muchachas. Uh -huh. Bueno, tres damas, porque eran doñas ya. Eh, después estamos nosotros en la mesa de al lado, que tiene una división, sabe, los sillones. Y después habían otro a lo último. Después habían otro a lo último, más están los empleados, no es un restaurante grande, pero es un restaurante que, by the way, tenía las ventanas abiertas. Uh -huh. Y es un restaurante como que yo no voy allí a orar o yo no voy allí a meditar, lo quiero decir, un sitio que, que, que está bien La hablar, gente habla, socializa. Y que va a haber ruido. Somos un grupo de cinco personas, no, de, de... Una, dos, Siete. Tres. Siete éramos. Uh -huh. So, van a haber conversaciones y va a haber una conversación distinta a otra pasando por, el, por la misma mesa y por ende se va a subir la voz. Ahora, una cosa es que, no, que tú vayas a un restaurante y te empieces a gritar. Y una cosa es que tú vayas a un restaurante y estés hablando. Nosotros estamos hablando porque no estábamos en trago, porque y, y no, no era nada, nada ni gufiado. Estaban hablando de cómo les va en el trabajo, llevamos como tres meses ya uh -huh. y estaban hablando de cómo les va. Pues estas damas de atrás que también están hablando y las escuchamos, como ellas nos escuchan a nosotros porque estamos uno al lado del otro. Uh -huh. De hecho, había más mesas eh, disponibles, pero ya nosotros uh -huh. teníamos la comida sentada y éramos siete personas, o sea, era, o sea, era difícil mover todo eso. Por eso no nos movimos. Y ya habíamos terminado de comer cuando pasó esto. Uh -huh. Pues pasa que las damas empiezan a, de a decir comentarios sarcásticos de que, ah, yo también los oigo. Ah, porque una de las muchachas estaba diciendo a la otra, no te oigo. Y ella escuchó eso y ella dice, yo sí te oigo. Y entonces 
nosotros, wow, como que qué pasó aquí. Ahí, no, ahí estábamos medio perdidos todavía. Entonces, pasaron más comentarios de que bajen la voz, pero no era como que, mira, uh -huh. con permiso. Hasta que en un momento dado, ellas se metieron en la conversación que estaba teniendo Iván y los compañeros del, del trabajo que estaban hablando sobre unas becas y que hay una de las muchachas que están en el Army que, que, porque como, que como quería, la para los estudios, ajá. Ajá, quería hacer unos estudios y qué sé yo. Y fine, porque no todo el mundo viene al Army a hacer 20 años, a servir 20 años. O un, hay unos que no tienen los recursos y pues, utilizan al Army como un trampolín para entonces poder lograr su meta. Que metas. igual se lo merecen porque igual se están arriesgando, claro. igual están trabajando, igual se pueden morir, igual si no se mueren pueden quedar locos uh -huh. y pueden tener mil condiciones no. como las que ya yo estoy hasta teniendo y lo que llevo es año y medio. Pues, y uno respeta la opinión de cada persona. Hay gente que está loca, que quiere servir 40 años y los dejan. Hay otros que simplemente le quieren sacar ese provecho, ese beneficio al Army. Y pues ya, pues fine, ¿cuál es el problema de ellas? Pues ellas pegaron a meterse pero, y pero, pegaron pero, a... Déjame explicar por qué fue. Ella está hablando de que ella quiere hacer una... Nosotros tenemos los bachilleratos, ¿verdad? Uh -huh. Que fue un requisito para poder hacer el programa que hicimos. Y ella quiere hacer ahora maestría. Y quiere continuar su estudio. Bueno, está en ese proceso ya. El bachillerato ya lo paga, o sus papás, o el préstamo, o lo que fue, pero no sale del Army. Ya estamos ahora en el Army, pero cuando no está Bruti, sí, que fue el programa que yo hice, como que no es Army, Army, estás ahí en una zona gris diferente, el, el tema bien largo. Uh -huh. Pero ahora que sí estamos, pues ahora eh, hay unas opciones que te pueden pagar esos estudios secundarios. Y hay que hacer una maestría, y se inscribe en una maestría, en una universidad online, porque está acá en Corea, y, y todas, esas, todas esas cosas. Y entonces, pues, el Army le pide que sirva tantos años más y le dan hasta este budget y sale todo bien. Y entonces, alguien, el otro muchacho, le dice, ah, ¿por qué no haces esto mejor? Y así sacas más chavos o qué sé yo. Y ella dice, no, porque yo no quiero servir. Yo cuando se me acabe la restricción de los años que tengo que ahora añadirle a lo que, a, a lo que estoy haciendo ahora, que ya uh -huh. se puede salir mañana si quiere, porque eh, ella no tiene un contrato, ella es oficial, los oficiales pues vengan diferentes en los enlistados y pues, se pueden salir con otras restricciones. So, después que ella acabe esa restricción de, de estudio, pues ya se quiere salir. Y ya lo dijo como que, ah, yo no quiero hacer esa opción que tú dices porque yo no quiero servir más, yo quiero terminar. Y, uh -huh. y lo dijo, dijo, no me está gustando el trabajo, me uh -huh. quiero salir, uh -huh. pero quiero estudiar. So, ella dijo, pues, eh, ya yo lo cogí y firmé y eso fue como en mayo, y dijo, empiezo en julio o algo así. Por ahí estaba la, la cosa. Fue, fue, en, fue en junio y dije, empiezo en agosto. Empezaba como en dos meses más. Y cuando termine entonces los años que me toca, pues, pues me, me salgo. Pues ya. Y entonces las que están en la otra mesa dicen como que, que eso no es así, que para qué está trabajando, que tiene que, que ser como orgullosa de lo que ella es, que si no le gusta para qué cara entró. Y pegan a hablar malo uh -huh. en inglés. Y pegan a gritar. Pero entonces no solamente a gritar y hablar malo y a hablar sarcástico y a intrometerse en la conversación. Diablo, mami, yo estaba tan molesto. Pero... De nuevo, cuando no es un empleado del gobierno, pues hay muchas cosas que, que limitan. Que y yo esto en fue otro momento... fuera de la base en un restaurante coreano con todo el mundo coreano. O sea, las meseras se pusieron nerviosas y tras que ellas no hablaban casi inglés, pues este, de... estaban tratando de que como que, que ahí suave, con calma. En esto. otro momento y en otro sitio, yo quizás, que lo quiero dejar así, quizás. Hubiera no, una de las la esposas de los muchachos se agitó de que sí, se puso... La, la, la muchacha literalmente em, se, 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 se volteó, se trepó en el sillón el... y empezó a hablarnos así para el frente a gritarnos. Este, y entonces la, la esposa de uno, que ella no es militar, uh -huh. ella no estaba no. bien molesta y tiene menos restricciones que nosotros, so ella sí respondió. Ella respondió, y, pero nada, de una manera bastante profesional diría yo, porque yo de nuevo, si no... Tú, por mi trabajo hubieran pasado cosas diferentes quizás, entonces empezaron a discutir pero fuerte de que ella ah, ah. y nosotros nos echamos a reír y ya se molestaron porque ustedes se están riendo y yo digo, pero ¿por qué no? uno no se puede reír entonces nada, la esposa el esposo de la muchacha que está hablando que él sí es militar, que es el pana mío pues obviamente va a defender a su esposa so, como que le dijo algo no hay palabras malas envueltas de hecho Bien profesional. No, él, él como que mira, tranquila, y entonces, nosotros ya nos vamos, estamos teniendo una ah, conversación entonces dijimos, buena. Él, de, de, dijimos eso, quedamos en la, Mira, vámonos para el carajo. No dijimos para el carajo, pero vámonos para evitar. La, ella, ella sí estaba en borracha, ella sí estaba bajo la influencia, sí tenían un montón de botellas abiertas de soy sí. y cerveza en la mesa y no estaban comiendo. Pegaron a grabarnos también. Espérate, nosotros nos decidimos retirar 
-huh. Y cuando estamos en la... Ya para pagar, se cama. quedaron como con ese rencor y empezó a grabar. Y dijo, ah, ¿de dónde tú eres? ¿Cuál es tu nombre? Que me lo tienes que dar, ¿en qué unidad tú trabajas? Que te voy a encontrar, que si esto... Que nuestros maridos son alto rango, que los vamos a hacer que los voten. Y ¿Qué rango que era? Quedar... Que ella lo dijo. No, ella sé, dijo, ay, yo, yo estoy haciendo un doctorado. Y yo como ah, que... Ah, ella se agitó también porque ella dijo como que... Que ella está sacando chavos al alma y va a hacer una maestría. Y entonces ella dijo como que... En una de las cosas que, de las que se defendió con razón, dijo como que, ah, buscate una vida, dijo, yo estoy haciendo un doctorado. Entonces ella dijo, ¿qué me importa a mí? Entonces se pues, pues no parece, porque una persona que está haciendo yo un doctorado, es para que vieja, tenga oye, un nivel de educación, de que diga, esta no es la manera de yo hablarle a estas personas. o Las amenazas que hizo. Oh, o sea, la mío. tipa se descontroló. Y no solamente ella, porque el, si ella hubiera sido la única que estuviera bien loca, la otra, como que mira, tranquila. Y no las tres, estaban al garete. Uh -huh. Pues, pues ahí se ve como el poder del marido, sí, porque pues, ella, grabó, ella lo coge y ella viene. Pero no digas lo que pasó todavía porque no he terminado de contar el restaurante. Hasta que te meto una no libreta. No digas todavía. Ella graba y eso y pues él le da su nombre. Le, 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 le dice, yo soy fulano full de tal, trabajo en tal lado, esta es mi unidad. Y le da todo y le dijo, este es mi número de teléfono. Y le dio todo. Uh -huh. Muy bien. A la, bajamos. Estuvimos cinco minutos en el, en el market aquel y nos fuimos. Como a las dos horas me escribe una de las muchachas. Me dice, mire Iván, este, la fulana esa habló con el marido y llamaron a la unidad de este muchacho, el para nosotros, y están pidiendo detalles. Eh, por favor, envíe un mensaje con tu, con tu anécdota para yo pasarlo ya yo envíe mi versión. Y dije, ¿Qué anda para el carajo. No lo votaron, by the way, eso hubiera estado bien jodido. No lo votaron. No tuvo repercusión, me imagino que se sentaron con él a hablar, le dijeron que haga lo que, lo que hizo. Si pasa eso, vete del lugar. Y fue lo que hicimos. Uh -huh. Y él no tiene que esconder porque él no hizo nada malo y, y también como que la información de él tampoco es que sea privada, como que nosotros andamos con nuestros nombres y nuestras unidades en uniforme y es por una razón. Y no estábamos uniformados, estábamos de civil, él no tenía que hacerlo, pero lo hizo y lo hizo con buena razón y con buen gesto. Y sí, no porque pasó nada que nada malo. debe, nada pero, teme. Pero está cabrón que de esa cosa que realmente hay esta evidencia porque aquí hay cámaras por doquier sobre el restaurante tiene cámara estaba la mesera habíamos siete personas so, sin incluirlo a él somos seis qué está loca porque el marido es X rango que ni sé cuál es al día de hoy pero es una vieja so, imagino que es un rango bastante alto porque ¿me entiende? tiene el almino coge personas mayores de treinta y pico de años dependiendo la, la carrera pero son como treinta y cinco años So, si ella tenía, se veía como de 60, 57, está haciendo un doctorado. Mario debe ser algo de, de alto rango, pero como que esa intimidación de que no, hay vamos a una investigación ahora, porque él ya Ella, no ella se de dio detalles. con las personas incorrectas, porque si llega a ser con otras personas que no les importa nada, que hay y gente, conocemos hay gente bien aborrecida aquí, locos de irse Que, que están flagueados, que flagueados es como que tienes una investigación abierta, uh -huh. un reporte, y si está algo mal, hay cosas bien básicas desde que te colgaste un examen físico a cosas bien fuertes, que tienes problemas con la ley coreana y conocemos un montón de gente así. Uh -huh. De hecho, yo soy recurso humano, yo proceso mucho estos paquetes y mi, no puedo dar información ni divulgarla, pero me impresiona a veces como que la cantidad de personas. Yo brego sí. bien cerca con el departamento legal porque pide esta información del departamento de recursos humanos que es donde yo estoy. Y digo, wow y hay gente que está hastiada de la vida aquí, hastiado de la alma y hastiado de la vida en general y de Corea y de todo. Y están locos de irse, pero no se pueden ir porque están flagueados. Uh -huh. Pero están que a lo que esa, esa banderita levante, se acabó. Eso ya ellos no tienen miedo de nada porque, ¿sabes? No gente, tienen nada que perder. Hay gente que ha estado hasta presa aquí en Corea. Uh -huh. ¿Sabe? Esa gente está al garete. ¿Sabe? Esa gente no, no, no hubiera borracho, reaccionado. Los no hubiera fines de semana. No hubiera reaccionado como nosotros reaccionamos. Sí. Y, y yo creo que hubiera sido bastante interesante. Han cogido re gente robando de soldados robando en tiendas coreanas. Pero ya, ya, no vamos a decir las cosas malas a porque no quiero calentar el podcast, pero, pero pasa de todo, realmente es una comunidad, eh, somos personas, no somos robots, no somos AI, no. y pues hay gente que a veces no está en su 100%, y hay gente que lo está, pero pierde el control, y hay gente normal, pues somos personas. Yo entiendo gente que quizás a veces pierde un poco la cabeza aquí, porque estaría brutal. Que te den una, ¿verdad? Que te manden aquí un año y tú estás solo y quizás no coincides con gente que, que tú puedas interactuar. Entonces, todo el tiempo esa soledad, trabajo, soledad, trabajo, como que, pues, pero yo pensaba de verdad, tenía un panorama bien diferente de, de este mundo, de, de la Army Wife y todo eso, y decepcionante. 
Ajá, volviendo a la Army Wife, que ese es el tema. Ya contamos esa historia súper larga. Llevamos 25 minutos de podcast, by the way. Este, a ver, las Army Wife. Hay una comunidad que se hace sentir mucho, ¿verdad? Que como ellas. Pero porque tienen hasta grupos. Ah, y, no, y todo. pero hay una parte que sí, yo este, agradezco mucho que exista y lo hacen de bien. Y hay unos grupos que es, hay uno que se llama Esposas Militares Latinas qué sé yo, en ese grupo, todas las dudas que tú tengas sobre el Army o buscando ayuda, todo te, te envían, tú pones un post y todo el mundo te ayuda. Ah, vea, verifica en tal oficina o toma tal número. Y ahí incluye Army de todas las bases de, de todo el mundo. Y realmente en ese grupo ponen mucha información buena. Porque de hecho, antes de yo llegar aquí a Corea, en ese grupo yo encontré muchas cosas de aquí. Y yo, mire, Iván, eso aquí, eso es asa. Y Iván me dice, ah, que, que, ¿de qué es esto? Pues tú vas y le preguntas a gente que, que sepa. Y pues ese grupo pues brega en ese sentido. Ahí prohíben como que eso de estar intimidando con rango y qué sé yo. De que siempre se da, se da, pero mucho menos porque lo tienen bien controlado. Muy bien, eso ya hablamos Y entonces... eso pues en esa parte pues está bien. Porque también uno dice, ah, ¿cuántas en Camp Humphrey? Y nada, se conocen, hay muchas personas que se encuentran en café y, y todo fluye súper bien. Pero es como un 50 y un 50. Hay otra parte que es mejor uno ni conocer. Porque, pues, pasan esas cosas como ahora contamos. Anyway, pues, eh, ya contamos la parte no tan bonita, la parte más bonita. Vamos a vernos entonces para el otro tema, para las pinky al voleibol, comenzó la temporada de voleibol. Sí, nosotros somos bien fanáticos de, de Corozal, es fa bien fanático del, del, del voleibol y ahora con el baloncesto con la liga puertorriqueña, pero nosotros también. Yo soy fanática del voleibol en toda mi vida. Mis papás desde pequeña me apuntaron en voleibol de cancha y luego a través de los años pues me involucré más en lo que es el voleibol de playa, de arena. Y siempre, desde chiquita, he visto las Pinkin, yo me crié en Corozal, y Corozal es la capital del voleibol, así que este año, pues, me chocó. Que me diga lo contrario, lo bloqueo. Ajá, sí. Por si acaso. Iván le gusta el voleibol, pero Iván no sabe mucho de voleibol. Yo jugué voleibol y yo tengo medallas, una medalla de, de voleibol. De participación, lo más probable. Ojones, ganamos el campeonato. <ríe> ¿De qué? De escuela. Jugamos en, en, en Tua Baja, en Vega Baja, que hacen muchas canchas. Es como un centro de convenciones y la dividen por cancha. Eso no es un centro de convenciones. No sé qué no es un centro de convenciones. Es una... dije, dije, es como, es como, no dije es. Se me olvidó el nombre. Tortuguero pero... no es, lo que es. No, no, no. Estás disparateando. Hay una cancha en Vega Baja que, que hacía muchos torneos de voleibol. Hay como tres canchas. Pero esa liga era bien porquería. No, me diga eso. O sea, la liga sí, buena. la liga buena, buena era la del área metro. Y... Yo fui con la Academia Julio Torres Rodríguez, que hoy día no existe, le cambiaron el nombre. Eh, uh -huh. O de compañía, lo que sea. Una nueva persona compró. Pero yo fui con ellos y nuestros uniformes eran pintados a spray. Ya lo tú caíste en esa moda. Hubo un tiempo que... No, caímos en esa moda. Toda... No habían chavos y no. los maestros estaban resolviendo. No, pero hubo un tiempo en el que cuando yo tenía como 10 años, 11, que concuerda con que estudiaste en la academia esa, que todas las camisas eran con spray y te hacían logo y arte así en spray bien. Me acuerdo, maestro de educación física, si estás viendo este podcast, saludito, Félix. No voy a decir el nombre completo, pero, pero se llama Félix. Por si acaso, no sé, pasa algo. Mencionó a Félix. Félix, este, y con, con otro que se, ya lo, creo que se llama Georgie. Eh, o George, ya lo se me olvidó. Que eran dos y teníamos relación con Félix. Este, pues compraron unas politos. O no sé si las pagamos, ya las buscaron. Yo no sé, eran unas polos blancas con unos detallitos en rojo. Y eso fue lo que, lo que, lo que cayó. Y entonces le, metimos, le metieron spray. Pusieron las iniciales AJTR. Eh, y le metieron el spray rojo a la camisa, pap, quedó de lo más chulo, el número, y yo creo que el loguito, que era una pantera. ¡Pum! Y nos fuimos a jugar. Oye, y todo el mundo, ¡ah! Son locos, sin uniforme, ¿sabes? Profesión. Sin jodillera. Son locos. ¡Pum! Campeones. Bueno, pero Máquina. los nenes... Ah, ¿y tú sabes con quién jugué? Uh -huh. Con el muchacho este que, by the way, trabaja en la radio ahora, con, con Juan. Uh -huh. Pues los hombres de así por lo general su, u, algunos usan 
Rodillera, ah, pero, bueno, pero hay otros mía. que pichean eso. Mamá mía, yo, yo, era, yo era tremenda mierda. Pero ganamos. Hice puntos, participé. Y no solamente me dieron la medalla de me medalla de campeonato. Y está en mi... No, yo creo que yo la voté ya. Yo voté todas mis medallas. Pues eran demasiadas y hasta que las quería. Pero tenía una bolita de voleibol bien chévere. Que tú la hundías y después se ponía negra. Yo la, yo la, yo la tuve en algún momento. Sí. Estoy bien, estoy bien duro. Estoy bien duro en el deporte. <risa> ajá, pero ajá, nos gusta el deporte, las pinking. Las pinking. Pues empezaron los juegos y vimos el primero. Tú no estabas tan moti. Yo estaba bastante moti. Y me sentí como, nieta, vamos a ver el juego. Empezó. No, Lo a mí me gusta ir a los juegos. Lo que pasa es que yo voy a los juegos a ver el partido, a ver el juego. Y a decir, ah, este bloqueo, no están bloqueando, no están ¿Qué estás defendiendo. Queriendo insinuar? Que Iván. Oh, no. Por esta parte de acá, oh, Dios. Iván lo que va es a beber y encontrarse con los amigos. Ya lo a vamos beber. a aclarar una cosa. A mí me gusta beber, pero yo alcohólico no soy. Y yo no bebo todos los días, ni todos los fines de semana. Y cuando lo hago, lo hago responsablemente. Dicho eso, de momento termino yo en un club de anónimos de Army. Yo bebo responsablemente y menciono beber porque creo que, que no es nada malo. Y by the way, es legal. Y me doy mi traguito de dieta, ojo. Y pues me lo disfruto. Pero sí. ajá, sigue. Pero la realidad es... Que voy a beber allí. Que Iván lo que va a beber y tú le preguntas a Iván en un momento dado quién está ganando, quién está haciendo punto y él no sabe. Yo con ojo disco, Él eh... está <risa> bochinchando con es que su amigo. Creo... Entonces, yo allí viendo el juego. Entonces, papi a veces me preguntaba ¿Cómo va el juego? ¿A cuánto va? Y yo a tanto, tanto. ¿Quién está ganando? ¿Cómo están jugando? Y pues yo le explico y me disfruto ver el juego. Porque, ¿verdad? Me gusta el bullicio. Cuando alguien grita, yo miro para Sí, la este, este es de los que grita porque todo el mundo está gritando. ¡Wey! Yo sé qué carajo pasa. Exacto. A lo mejor a punto de cago y yo, ¡Wey! Sí, entonces, al cago. principio, los primeros juegos de, del torneo son flojitos porque están empezando. Una vez va ganando el equipo, va llegando más gente, más fanaticada. Y la final es que se pone. Que no cabe la, la gente. O sea, la final fue el año sí. pasado. No, fue en el. Eh, ¿Cómo fue? Sí. No, no el 2022. El antipasado. En diciembre. Sí. ¿Verdad? Sí. No, ay, no me acuerdo ahora. Sí, porque yo estaba. Bueno, Iván no sé. fue antes. Fue antes. Mucho antes. Bueno, de, fue en el de... 2022. En algún periodo de enero a diciembre. La temporada es como ahora. <risa> pues, Canto loco. Ah, verdad. ¿Cómo va a ser diciembre? No, bueno, a lo mejor empezaron temprano y este año se atrasaron. No. Pues, anyway, en el 2022. Yo fui a la final, compramos los tickets que no habían tickets uh -huh. y la cone. Eso lo debería de... Sí, eso es legal, ellos venden tickets legales. La cone, pum, en BB Kids. Conseguimos tickets con colo y, y fuimos. Y me acuerdo que yo estaba en casa y déjame, los dejé escondidos a un lado, yo los vi y los cogí. Y fuimos. Entrar estuvo cabrón. ¿Saben? La gente no cabía, estaba sobre capacidad. Eh... Sí, porque vamos a decir que vendieron taquillas que no existían. Va. Pero, Corozal, la gente... Y entró demasiado gente que no podía entrar. Exacto. La gente es demasiado fanática porque esa misma final, si, si, si la hacían con otros pueblos, no se llena así. Pero ¿Con quién fue? ¿Con lo que es Corozal, no. Con Cagua. Con Cagua. Lo que es Corozal... Naranjito es la, la mejor fanática. Yo siento que de yo soy un fanático cabrón, yo no sé ni con quién fue la final. Ajá, fue con Cagua, con las Porque... criollas, que gracias a Dios, la final final, el último partido para determinar quién era el campeón, pues se dio en el Coliseo de, de Carmen Zoraida Figueroa. Y pues ese coliseo no tiene aire, bueno, tenía, pero se dañó. Y está en remodelación ahora. Bueno, yo espero que sea del aire, pero ¿cuánto tarda eso en arreglar? No sé. O sea, toda no la sé. temporada, este año, va a ser en Bayamón, en el Pedrín Zorrilla, ¿eh? Cetero no es. Any, no, ay no sé, en Bayamón. Y ahí eso va a afectar a, a conocer el equipo, quizás la fanaticada, porque la gente de que llega, llega, no es lo pero mismo. no es lo mismo. Y ahora mismo, cuando los juegos eran el... en Corozal, permiso Iván, cuando los juegos eran en Corozal, la gente también, después del partido, se iban para los diferentes negocios y restaurantes de, del pueblo y todo el jangueo, hasta las jugadoras, tú las veías por ahí comiendo y, y ese ambiente se va a perder. Este año. Uh -huh. Va a pasar. Pues. Y es, eso como que choca. Y la transmisión que estaban haciendo del juego, 
Malísima. Eh, yeah, yeah. Malísima. En una se fue el audio como cinco minutos. Los señores, los narradores no se escuchaban. Yo quiero agradecer a esos dos señores, eh, que es papá y hijo, que lo hicieron porque yo lo logré ver desde Corea y vi muchos comentarios, gente de, de diferentes partes de Estados Unidos y qué sé yo, viendo el juego. Ahora, si nos vamos a cuestión de calidad. <risa> Yo no creo que mis videos son los mejores. Esto está en HD, no está en 4K. Los blogs sí son no, en 4K. No, sí, pero no, no estamos hablando... Este pero, blog es algo... O el podcast es como que... Pero estamos hablando de un partido... Profesional. De, de, exacto, del voleibol femenino profesional en Puerto Rico. Y que no se vea. Entonces, los canales locales de, de la isla tampoco transmiten estas cosas. Que deberían darle más apoyo. Porque hay en otros países los atletas... Pueden vivir del deporte. En Puerto Rico los atletas no pueden vivir del deporte. Entonces, Porque cobran una mierda. Una Yo no mierda, sé cuánto es, pero creo que es como 80 pesos por juego. Una cosa y así. todo el sacrificio, ¿no? Ellos firman como contrato y te voy a dar mil dólares esta temporada. Ah, bueno, el voleibol es Y te doy, este... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Para comida. Dieta. Ajá, te doy una dieta cada partido... Y tantos bolles para gasolina, quizás, para las prácticas. Y eso porque hay muchachas que, qué sé yo, son de Mayagüez, viven en Mayagüez, pero están con el equipo de Corozal. So, son sacrificios bien grandes. Es el, el baloncesto, la liga puertorriqueña, que yo no sé si se cuenta como profesional, creo que no, el voleibol sí. Pues... Lo que pagan una mierda, 100 pesos por juego, 80, si juegas mucho, poco. Ah, no, pero lo que tú estás diciendo es otra cosa. No, el BCN ese que... No, no, dije Liga Puertorriqueña, dije. Ah, pues el otro sí. sí, que, sí. Pues eh, eso, el Corozal eso... tiene equipo de baloncesto sí. masculino. Sí, eso es un poquito pues más, más bajito el nivel de juego. Pero igual se llenaban como los de voleibol ah, profesional. No. Bueno, se llena, claro. Entre Creo. familia nada más, <risa> familia y amistades se llena. Y pues de lo que sacan en taquilla y eso, pues también le... Pero ajá, la, la final de las Pinky, pues la, eh, que yo estaba tan, pero tan, pero tan, pero tan lleno, uh -huh. que yo me salí. Y dije, para el carajo esto, en el negocio del frente, que es de los panos míos, lo están poniendo en vivo. Y esa transmisión sí estaba buena. Me acuerdo que había que pagar. Uh -huh. y dije, coño, este negocio, qué cojones, pero qué buena idea, el cabrón que se inventó eso. Yo voy a transmitir, pero te lo voy a vender. Y no era caro, era como 8 pesos. Sí, pero la, calidad, la calidad era muy buena. La calidad era buena y yo estoy pagando. Sí. Este es gratis. Yo... Era, pero era, era una porquería, eran como 2 pesos, 3 pesos. Sí, era baratito, así. era baratito, era como una taquilla de entrar allí, normal. Cuidado si menos. Menos, menos que la taquilla. Que hay mucha gente que optó por quedarse en los negocios o en las casas para ver el juego. Porque eso revoluce, en verdad, la gente a veces se pone a beber y se pone a tirar cerveza. Entonces, el equipo de las criollas quería tomar como eso de la fanática de que estaban gritando mucho y qué sé yo a su favor, como que no podían jugar así y... Mala mía, así somos. Múltiples veces hay una jugadora que pegó a decir que le estaban gritando desde el público cosas mira... Ahí hay, ponen el pam 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 tanta gente allí que ella estaba tratando de buscar problemas como que con el público para que el árbitro entonces sacara tarjeta y pues terminaran ellas jugando en su cancha, obviamente porque en su cancha no iba a llegar tanta gente de Corozal y pues quizás la presión de la fanaticada es una cosa o sea, la, exagerada. Es, es tanta fanaticada que incluso transmitiéndolo se explotó la cancha, sobrevendieron taquillas falsas, fantasmas, mm. y la, la estaba lleno Corozal en el lado de Corozal y en el lado de Cagua. Sí, y había... Es un coliseo grande que tiene los escalones hasta arriba. Sí. Entonces... El... Este, ¿verdad? De los protocolos que da los bomberos y todo eso, los pasillos tienen que estar yo creo que sin día... personas, despejados. Y pues había gente que decía, pero ¿y dónde me siento? Porque yo compré una taquilla y todo está lleno, ¿dónde me voy a parar aquí, pues? No, 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 ¿dónde te sientas? No, no había ni siquiera sitio para parar, pa pararse, pero tú estás tapando. No, a entonces tú no ves, entonces la gente también peleando, bueno, eso era un revolú. Y entonces le pegan al, 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 al plástico, al acrílico arriba, ¡cam! y el otro con la batería, tan, 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 y el, chik, 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 el güiro, y la bandereta, y ya, sí, la broma. Sí, ah, porque la fanaticada bueno. de Corozal ya es tiene fuente, unas fuente. canciones. El, el, ya el, tienen, el con la toalla, sí, marquito con la mascota. unas personas en específico en Corozal, este... Y de ahí que, que sale el... Eh, uh, 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 uh. Durísimo, durísimo. Sí. Anyway, este, pues yo me salí, me voy para el negocio de frente a verlo, para coger el aire, pues yo estaba ya sudado, yo estaba ya de mal humor y estaba en corto. 
Y, yo me quedé con tu mamá viendo el juego. Y yo me, yo me fui a verlo afuera. Así de mal yo estaba, yo sudo demasiado. Un amigo de Iván compró taquillas. Y no pude entrar. <risa> compró él para la novia, para la mamá, para el padrastro, para la hermanita, para el hermano ninguno pudiera entrar, era un grupo como de casi 10. Entonces, me, 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 cabrón, como 100 se... dólares en taquilla, porque la final, eh, la taquilla ah, salió bien. en 15 pesos, creo que fue. 12 pesos, algo así, yo creo. Que la subieron un montón, bastante carita. Y yo, diablo, esta gente, el, el equipo Corozal le sacó chavo a, a ese juego. <risa> Este... Porque esa taquilla va para el equipo Corozal. Si juegan en Cagua, pues lo que se saque va para ese equipo. Para las franquicias. Ajá. Pues para su, la federación esa que ellos dicen. Ajá. No para su equipo, porque pues la, federación. la federación es ah, todo. Exacto, exacto, exacto. Pues me fui para afuera y de hecho me lo encuentro. Fue a Kevin. Cabrón, ¿qué tú haces aquí? Me dice, bichin, bichin, ¿qué tú haces aquí? Yo, cabrón, tú no, me dice, tú no estabas dentro. Y yo, cabrón, estaba dentro. Pero, ah, se cayó la señal. Había tanta gente que no había señal. Entonces yo no podía escribir, eh, no, 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 no podía respirar, entonces el, el phone era para darme un palo, no sí, podía ir a comprar. Ahí diste con el punto. Me están, me están gritando de atrás, entonces los palos míos no están eh, para el carajo. No voy para afuera, no para afuera, fue lo mejor. con el punto que iba Mira, a beber. Lo vi con Colo, lo vi con Kevin. Creo que llegó hasta Braulio después. O sea, carajo, carajo. Porque juego. estaban bebiendo, ustedes sí, vivieron el Kevin no estaba adentro. Kevin no, estaba con ellos Londra. no entraron. Ah, yo me puse a ver con ellos. Sí, yo estaba escribiendo la Londra y ella estaba afuera. La, exacto, es verdad, es verdad. Y pero la pasamos bien. Pues tú saliste y... Bueno. Sí. Y Entonces, va... lo más gufiado es que la transmisión no es exacta, porque el internet, tú sabes, tiene sus delays, o la, la, cuando tú transmites en general. O sí sea, aquí hay una jugada intensa y de momento, ¡Ay, ¿Pero qué pasó? ¡Ay! Entonces, ya allí el punto había pasado y después estaba pasando el televisor. Me la estaba bueno, me la estaba bueno. Me la estaba bueno. Sí. Ese año, pues, este año, lamentablemente, nos tocó chupárnoslo en otra sí, cancha como lo y, ves, y, y verlo igual. online. Ni modo. Este, ahí, pero sí, la transmisión, eh, gracias de nuevo, pero tiene mucho para crecer. Está, está raquítica. Eh, sí, pegaron a hacer ese mismo año que se llegó, se pegó a llenar un montón esos juegos, ya en semifinales y finales. Pegaron a hacer live la gente, este, de los televisores. Porque hay gente que no quería pagar el, la línea esa, el. Ah, sí, entonces ahí la gente se va a virar y pues se, se hacen famosos nuevos. Yo llegué a ver de otra, se veía mal, malito, pero Eso sí que está hay bien, gente ¿no? que, que poteaba bien los teléfonos y se escuchaba bien y no hablaban y bregaba. O grababan la pantalla o algo así. Cosas que no se ven en otros lugares del mundo. <risa> Volvemos. Ah, vol Porque ¿quién, en, en una fanaticada que tú vas a encontrar gente con maracas, guiros e instrumentos tocando como si eso fuera... Y pasa en otros sitios. Es que como que cada sitio que sea, a lo mejor, tú diciendo cosas locas, a lo mejor en Mayagüe pasará con la pelota que sea, pero en Corozal, en el deporte en general, pero el voleibol. No, pero yo fuerte. me refiero a otros países. O sea, que porque en, en no Puerto podemos, Rico... Pero no podemos generalizar eso porque, mira, en, vamos a claro, en el podcast anterior dijimos que las fiestas de la calle San Sebastián no pasan en ninguna otra parte del mundo. Y lo más probable no pasa en ninguna otra parte sí. del mundo esa misma, pero... YouTube nos escuchó y viendo el video antes de empezar este podcast salió las fiestas de la calle de Costa Rica. Pero no es lo mismo, es lo que quiero decir. No, son más intensas. No. Empiezan a las 5 de la mañana y terminan Está a las 3. Está bien, pero es que no es lo mismo. El fondo de nosotros es uno y el de ellos ah, otro. Eso sí, Por pero eso tú digo entiendes que son únicas. Tú entiendes eso porque tú eres borigua y alguien que no sea borigua no se va a sentir así. Ahora, tú entiendes que las de Costa Rica no son igual de duras que las de Puerto Rico. Y lo más probable es el de no. Costa Rica piensa exactamente lo opuesto porque eres no, de allá. No, pero no estoy diciendo eso. ¿Por qué estás diciendo? Porque estoy diciendo que en otros países quizás celebran, como el ejemplo que había dado en el otro video de fútbol, que en España y esos países así se cogen eso demasiado en serio en Argentina, de que la gente llora si pierde. Uh -huh. Y Igual pues ellos hacen el, unos el fútbol, gritos el... y unas cosas. Puerto Rico, por lo general, nosotros, nuestra manera de festejar es rápido sacar los instrumentos, hasta las cacerolas, las ollas de cocina, el pan, pan, pan. Y pues eso nos distingue a nivel mundial, porque ¿qué otro país lleva una olla de cocinar toda negra de tanto que lo han usado para hacer ruido, para animar el bueno, equipo? Yo estoy seguro que en otros países lo hacen y no me extrañaría que, por ejemplo, México. Pero si tú dices, pues, qué, qué bueno. Mm. Ah. Es que no podemos generalizar de esa manera, ¿sabes? Tú sabes todos los países que existen en el mundo, ¿sabes? 
lo poco que conocemos yo de ellos. Yo lo sé, y todas las culturas que hay, pues, pues bien, yo pues, lo sé. Yo, yo, Ay, me, de, está, me estás cagando lo que yo no, estoy No, estoy diciendo. cagando, pero entiendo que decir algo como que no, nosotros somos los únicos, eso es algo bien fuerte. Pues, y no tenemos data. De nuestra manera, pues sí, yo no he visto cualquier otra cosa. No has visto, pero no significa que no es Bueno, estamos al otro lado del mundo, o tú has visto algo así acá. ¿Tú has ido a Singapur para saber si en Singapur pasa? ¿Tú has ido a México a ver si en México pasa? Bueno, en México tendrán sus maneras de celebrar, pero pues por bien. lo general he visto las Olimpiadas, he pero visto no... todos los centroamericanos, y pues uno ve las diferentes te fanaticadas. Pregunto, te pregunto, ¿estos juegos de profesionales de las Pinkies los, tra los transmiten a nivel mundial? No, no que entonces, que ver. entonces otras personas, por ejemplo, los coreanos, no van a ver cómo, no, cómo es nuestra manera de celebrar. Pues igual, ellos transmiten las Olimpiadas, pero a lo mejor en las Olimpiadas no celebran de esa manera. Los que sí celebran, pero es que el, no los transmiten. El punto es que en las Olimpiadas, si tú ves un boricua en una Olimpiada, porque, qué sé yo, Adriana Díaz está participando y están los papás de la familia y gente, tú ves cómo ellos celebran también y sacan instrumentos y sacan cosas. Bueno, pues ahí lo tienen, señores. Comenten qué les pareció. Esta sección se va a llamar Pico a Pico, de tú a tú. Ay, Dios. Así es. Mira, pues, eh, dale, dale, cierra, cierra tú, cierra tú. No, cierra tú. Ah, ya está en cona. No, porque entonces. Con estas no, porque entonces yo digo algo, esto no se puede editar y después tras cámara hace un jebulo. Así oh, que no. mejor. ¿Quieres que, te, ¿Quieres que enseñe? ¿Quieres no, que enseñe? Mejor lo que pasó cierras ahorita. tú. Cierras tú. Y entonces, todo el mundo feliz. Yo... Pero es que tú estabas abriendo y cerrando los primeros dos podcasts. Y de momento me dijiste. Sí, ¿cuántas loco? veces lo empezamos? Porque decía, no diga esto, no diga lo otro. Mira, pues. Igual, ¿cuántas veces tú? yo empecé este? ¿Qué? ¿Cuántas veces yo empecé este y el de ahorita? Está bien, pero pues... yo no estoy para eso, anyway. Bueno, pues señoras y señores. Dado que Astri no quiere trabajar, no quiere hacer su parte, yo voy a cerrar el podcast. Gracias por consumirnos, estamos bien orgullosos, vemos los números seguir creciendo y nos motiva que en algún momento, Dios mediante, esto pueda ser monetizable. En verdad, eso a mí me, me, me pompea. Y no solamente porque lo vea como un trabajo o me retire o qué sé yo y me dedique a esto full, que sabrá Dios hasta quizás sí, pero me pompea mucho que ahora mismo hay muchas de las cosas que yo las pago porque quiero porque quiero que lo que yo haga se vea bien. El programa de edición cuesta. El programa de... de, 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 de lo, son más de una de edición cuesta. El programa de distribución cuesta. Las membresías cuesta. Ahora le quiero poner eh, subtítulos a los videos. Bien chévere, que salgan las tres palabritas y que pinta la que yo estoy diciendo y que se ve grabado. Y todo eso cuesta para que se vea bien. Y pues ahora mismo eh, son dos o tres pesos. Además de todo esto, que solamente es la inversión de una vez hasta que se dañe. Esos programas son membresías. Y más o menos yo estoy ya por encima de los 100 dólares en membresías mensuales, nada más con lo de los videos, o sea, no las mías de Amazon y de YouTube, lo que sea, nada más con esto, voy por encima de los 100 pesos ya mensuales. Eso sería gufiado, que en vez de yo sacar ese dinero de mi bolsillo, que ahora mismo estoy viendo menos 100 pesos en mi cheque al mes, pues que YouTube me lo, me, lo, me lo pague. Y me sigue gustando igual, y ahora me gusta hasta más, porque lo que estoy gastando lo estoy recibiendo. Esa es la idea. Así que, para que eso pueda suceder, tienen que suscribirse a este canal. Así que simplemente, ustedes están lo más probable ahora mismo en YouTube viendo el video y si lo, está, lo están escuchando en las plataformas eh, ¿verdad? diferentes como Spotify y demás, vayan al link en la descripción de Linktree y suscríbanse a nuestro canal. Por favor, es gratis. Eh, y si ya están consumiendo el contenido, ¿por qué no darle clic al botón de suscribir y ayudarnos a continuar haciendo más contenido? Uh -huh. Algo que tú quieras añadir no, que nuevamente muchas gracias por apoyarnos. Valoramos el tiempo que sacan para vernos. Que y... ese tiempo también cuenta, aunque no estén suscritos, por X y razón no se quieran suscribir. Claro, nos da views. El, y... el view y nos da, tie nos da tiempo de, 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 no lo sé traducir, pero nos da watch hours. Uh -huh. Y esos watch hours es bien importante porque son un requisito también para cobrar dentro de los muchos Y Iván se emociona hay. mucho al ver Ya que... pasamos de 100 watch hours. O sea, ya hay entre toda la gente que nos ha visto, entre todos los videos han pasado más de 100 horas. Cuando tú pones eso en una línea, eso ya la gente nos ha visto más de 100 horas en total. Yo creo que eso es impresionante. Es una mierda, ¿vale? güey. Es un número también. Para empezar a cobrar, tenemos que pasar de 3.000. Pero llegar a un 100, yo veo eso... Hoy yo tiro una foto cuando estaba... Yo te la envié en 99.8, creo que... Y ya llegamos a 100. Yo sí que ahorita, antes de empezar, estamos en 100. So, es como que bien... Uh -huh. Me llena. Exacto. Me llena. Estamos haciendo algo bien. Sí. Que nos divierte. Y pasamos ya a 40... Son 49 minutos menos en Corea que nos queda. 
Yes. Esa es la razón principal. Bueno, yo nunca me vi haciendo esto. Y mira. Para que tú veas. Las vueltas que da la vida. Bueno, llévatelo. Suave, corillo. Chequeamos. ¡Pum!